Eh bien, nous allons passer à notre prochaine oratrice, Marketa Rejikova, du euh, zoo de Ostrava, qui va nous faire euh, une présentation le travail, sur le travail qu'elle fait sur les systèmes d'eau douce, les écosystèmes d'eau douce de Sulawesi, en Indonésie. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour, je vais commencer avec une question et je vais vous donner une, c'est une question à un million de dollars, si vous êtes en mesure d'y répondre, et c'est tout à fait sérieux. Est-ce que vous pouvez attraper un poisson, spéci spécifique, un poisson bien spécifique dans un lac de 590 mètres de profondeur Posez-vous la question et si vous avez une moindre idée, eh bien, venez me voir, euh, je serai ravi et montrez-moi votre idée, parce que moi, je n'ai pas un million de dollars euh, dans ma poche euh, à vous donner, mais euh, et, euh, mais le zoo d'Indianapolis a lancé un, un défi, Saving Species Challenge, le défi pour sauvegarder les espèces, et ils offrent un million de dollars à celui qui proposera le meilleur plan pour euh, améliorer le statut de l'actuel d'une espèce menacée. Je vais partager une histoire avec vous qui, à mon avis, est une des histoires les plus tristes dans le domaine de la conversation. Ça, c'est une lac qui est 590 mètres de profondeur, mais l'histoire, malheureusement, ça se passe sous l'eau. C'est donc une histoire invisible et nous sommes en train de perdre des douzaines d'espèces qui sont uniques en leur genre, sauf si un miracle se produit. Donc, je vais partager cette histoire avec vous. Et je serais ravi, euh, il y a 15 ans, tous les aquariophiles d'Europe ont commencé à parler de Sulawesi. Parce qu'il y avait des nouvelles espèces. Euh, et c'était toutes ces, toutes ces espèces étaient merveilleuses, très attractives, très tentantes, complètement différentes de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et Sulawesi est devenu fait, euh, rapidement un phénomène, et l'est encore aujourd'hui chez les aquariophiles, même si de nombreux aquariophiles ne savent même pas où ça se trouve, Sulawesi, ils savent que c'est quelque chose d'unique. Et sans les aquariophiles, on ne parlerait pas de, de Sulawesi aujourd'hui. Donc, où est-ce que Sulawesi se trouve et où est -ce, pourquoi est-ce que c'est spécial Ces deux questions ont la même réponse. Il s'agit d'une île indonésienne située près de Bornéo, euh, à l'est de Bornéo, dans une région euh, de biographes géographique qu'on appelle le Wallacea. C'est là où, hypothétiquement, les faunes australiennes et asiatiques se séparent. En fait, ils ne se rencontrent pas. Ce sont des espèces qui ont été euh, séparées depuis très longtemps et les espèces ont été isolées depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils se mélangent à cet, endro cet endroit-là. Il y a énormément d'espèces de, endémiques qui vivent dans cette zone. Donc, le Wallacea est particulièrement... Euh, la Wazir a été appelé un laboratoire de l'évolution avec des douzaines d'espèces endémiques et notamment il y a des centaines de lacs d'eau douce vieux, certains qui sont très vieux, plus d'un million d'années et vous pouvez imaginer qu'on va y trouver des dizaines d'espèces endémiques qui n'ont et cela bien évidemment attiré l'attention des scientifiques. Euh, 
Mais euh, cela aussi, vous pouvez. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir un, un escargot de 12 sur le, la couverture d'un magazine scientifique dans le monde. Euh, ici, vous voyez à chaque lac, il y a des espèces différentes. Et elles sont vraiment intéressantes, pas simplement pour les scientifiques, parce que ce n'est pas que les, les scientifiques, mais également les, les magazines d'aquariophilie en Europe et ailleurs dans le monde qui, qui affichent ces, euh, ces escargots. Ils sont très colorés, ils peuvent être très grands, ils peuvent faire jusqu'à 12 cm. Euh, voilà, ils sont très, des, des créatures très attractives. Mais le Sulawesi, ce n'est pas simplement une question d'escargot, de, de, mais c'est surtout les crevettes. Quand les aquariophiles parlent de Sulawesi, ils parlent surtout aux, aux crevettes. Et ce n'est pas surprenant parce qu'ils sont vraiment attractifs. Il faut admettre que c'est... Ces crevettes sont plus belles à voir en photo qu'en vrai. Parfois, elles, font, elles sont toutes petites, parfois moins de 2 cm. Donc, ça, ça vaut les photos parce que dans des aquariums, vous verriez juste des tout petits points bleus ou rouges en fonction de leur couleur. Mais il n'est pas surprenant que les gens ont envie de les garder dans leur aquarium. C'est l'espèce la plus populaire. C'est la crevette cardinale de Sulawesi. C'est l'espèce qui est relativement facile à, à SV en aquarium. Mais la plupart de ces espèces sont vraiment très difficiles à élever parce que les lacs ont une chimie de l'eau très particulière. Il faut utiliser des sels minéraux bien particuliers pour maintenir l'écosystème où ils peuvent vivre. Et les lacs, tout au long de l'année, ont des températures très élevées, entre 29 et 30 degrés de température de l'eau. Il faut respecter cela en aquarium et avoir des conditions de pH extrêmement stables pour pouvoir garder, pour pouvoir conserver. Il y a au moins 30 espèces de crevettes et plus de 60 espèces d'escargots. De, 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 et nous n'en conservons qu'une toute petite partie, une toute petite portion de cette espèce. Ce n'est euh, pas facile. Il y a également des poissons endémiques, beaucoup d'entre eux. Et nous pouvons les séparer en quatre groupes. Nous avons les poissons riz, presque 20 espèces endémiques aux îles de Sulawesi. Et ils ont des biologies très intéressantes parce qu'ils transportent leur, euh, leurs œufs. Les femelles portent les œufs fécondés. Euh, sous, sous leur ventre, la plupart du temps, elles ne les portent que pendant quelques heures et après les déposent sur des algues, etc. Mais il y a des espèces qui portent les œufs jusqu'au développement final, deux à trois semaines de porter l'œuf. Et comme vous pouvez voir, jusqu'à ce qu'il y ait des, jusqu ce qu y a des, des œufs sur les, petits, euh, les petites larves, qui veut dire qu'elles sont prêtes à éclore. Donc euh, certains d'entre eux sont lourdes, gravement, critiquement en danger, d'autres en en danger. Mais ils sont... Presque ceux-ci, on, on ne les garde pas, ils ne sont pas élevés en aquarium. C'est encore plus le cas pour euh, les silures à nageoires voilées, euh, euh, 20 espèces qui sont endémiques au lac, une ex exception qui vit dans les, dans les rivières, mais ils sont très divers, la population, la population sont très divers dans les lacs. Encore une fois, une des deux espèces, on ne les trouve pas dans les aquariums. Ils n'ont jamais été... Et quand je dis, nous n'avons pas de plan B. On n'a pas une population préservée qui pourrait permettre de récréer. Et ce n'est pas très facile de capturer ces poissons, de les transporter, de les mettre dans un aquarium. Ils sont extrêmement sensibles. Donc, les, le seul espace sûr pour ces espèces, ce sont bien les lacs. Et nous avons... Les poissons à bec qui sont euh, les demi-becs. Il y a à peu près une vingtaine d'espèces de, et seulement un certain nombre, peu de spécialistes ici en Europe les gardent. C'est toute une petite portion de cette espèce. Euh, par cela, on, en, on ne connaît que peu de choses sur elle. Ensuite, il y a les gobies. Euh, ils ont été importés. Mais toutes ces euh, espèces qui sont endémiques, moins de 10 espèces, elles ne sont pas encore élevées en aquarium. Personne euh, n'a réussi à élever leurs larves quand euh, les larves sont minuscules et personne, même si quelques experts de Gobi essayent, personne n'a encore trouvé euh, un moyen d'élever ces espèces en aquarium. Donc pas de plan B. Pas d'espèces de... Donc il faut vraiment, si nous voulons sauver cette espèce, nous devons protéger ces lacs. J'ai déjà mentionné les escargots. Ça, c'est mon groupe favori. C'est la raison pour laquelle je travaille à Sulawesi, parce qu'ils sont juste merveilleux. Ces superbes couleurs, et 
ils donnent naissance à des, des grands... Là, certains sont faciles à élever en aquarium. Donc, euh, on a le plan B, on a des populations de sauvegarde. Mais ils sont vendus en grande quantité en Europe. Mais généralement, les gens achètent, les, les achètent pour leur temps qu'ils que, que, ne donnent pas la bonne nourriture, etc. Donc, ils sont... Ils sont ils sont plutôt consommés que protégés, mais ce n'est pas simplement le télaménia. Il y a d'autres groupes d'escargots de, de, endémiques. Certains sont très mal adaptables pour les aquariums. Ça, c'est juste un exemple d'un endroit dans le lac Pousseau. Mais vous pouvez collectionner euh, euh, à un seul endroit. Il y en a partout. C'est vraiment le paradis si vous vous intéressez aux, aux escargots. Mais comme je le dis, il y a il y a également les objets oranges que vous voyez autour des plus grands euh, escargots. Ça, c'est la représentante du Sulavesi Drobia qui est, et qui est une espèce endémique. Et, et je peux bien voir que plus cette espèce est plus, plus ces espèces sont petites, plus elles sont menacées. Et là, on est à deux doigts de l'extinction de cette espèce. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, euh, le dernier groupe, quand vous faites de la plongée dans les lacs, ce sont les crabes. Je sais il y a six espèces qui sont euh, classifiées comme en danger, mais la diversité des populations de crabes dans les, est beaucoup plus forte dans les rivières, pas simplement dans les, dans les lacs. Les crabes sont beaucoup importés en Europe. Celui qu'on appelle le pantocrabe est auprès des, aqua des aquariophiles. Et la même chose que c'est pour les gobies et les autres poissons. On n'arrive pas encore à les élever en aquarium. Ils sont importés en grande quantité. Donc, on les capture dans la nature, mais on n'a pas encore réussi à les élever. Ils sont très faciles à les garder pendant des semaines, quelques mois. Donc, les gens disent « Ok, ça marche, j'arrive à préserver cette espèce. » Mais pour les garder sur un long terme et les avoir à faire qu'ils se reproduisent, ça n'a pas encore été réussi à ce stade. Donc ça, c'est un des groupes avec lesquels nous voulons travailler, de manière, sur lesquels nous voulons travailler de manière prioritaire. Moi, j'ai commencé à élever des, des escargots de Sulawesi il y a 15 ans et, et d'élever des, des gobies. Mais quand je regarde la liste des espèces menacées récentes, il y a trois ans, j'ai constaté à ma grande surprise que certains de ces espèces que nous avons dans nos aquariums sont en fait critiquement menacées ou voire considérées comme étant quasiment éteintes parce qu'on ne les trouve plus euh, pendant les, les études de, de recensement. Là, c'est cette crevette cardinale de Sulawesi. Malheureusement, les organisations de conservation travaillent essentiellement sur les poissons. Personne ne s'occupe vraiment des de personnes aux intervertébrés. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai fondé Sulawesi Keepers pour... Euh, en soutien aux, aux, aux écosystèmes sur ces îles et pour rassembler tout le monde, tous ceux qui connaissent l'environnement, l'écosystème d'eau douce de, de Sulawesi. Donc nous avons quelques partenaires, nous avons eu beaucoup de soutien de la part des aquariophiles, pas simplement financiers, mais également l'expertise. Comme je l'ai dit, il y a quatre groupes d'animaux que j'ai présentés, les poissons, les crevettes, les escargots et les crabes. Qui sont, il y a également quatre piliers principaux qui soutiennent et construisent l'initiative de Sulawesi Keepers. Il s'agit des aquariophiles, les vrais experts, puis les scientifiques qui font de la recherche, certains des groupes scientifiques d'Allemagne qui travaillent à Sulawesi depuis plus de 20 ans dans les lacs de Sulawesi. Et donc, ils ont un savoir très cohérent. Ils ont commencé à se manifester, à parler haut et fort sur les menaces à ces environnements. Ensuite, nous avons les eaux et les autres organisations de conservation qui ont euh, l'expérience et les possibilités dont nous avons besoin. Et enfin, bien évidemment, les populations locales. Ça, c'est vraiment le facteur clé pour le succès. La, la raison numéro un du déclin des populations des vertébrés est due en grand partie aux poissons, euh, aux espèces envahissantes. Il s'agit précisément du flower horn. C'est un cyclidé hybride fabriqué par l'homme à partir de plusieurs espèces d'Amérique centrale. Et malheureusement, les pisciculteurs les relâchent dans les eaux libres. Et dans beaucoup d'endroits en Asie du Sud-Est, c'est devenu une espèce très courante dans les, dans les cours d'eau. Vous pouvez imaginer que l'impact sur les écosystèmes peut être drastique parce que c'est un cyclidé, donc il protège ses œufs. C'est-à-dire qu'il se défend très bien, il se euh, étend très rapidement, il va manger tout ce qu'il peut trouver, il est fortement adaptatif. Et, et en plus, euh, les, poisses, les pêcheurs à, à Sulawesi, ils n'aiment pas attraper parce qu'ils 
parce qu'il cible des petites espèces bien précises ou des, 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 des crevettes ou des escargots. Les, les flower horns ne les intéressent pas. On peut imaginer quel est l'impact pour ces crevettes quand ils rencontrent le flower horn. Ils sont mangés ou alors ils se cachent sous les rochers. Qu'est-ce qui est l'impact sur tout l'écosystème C'est difficile à expliquer. Mais d'abord, il faut comprendre que la plupart de la biodiversité que je vous ai présentée ici est concentrée dans un seul système de lacs euh, qui contient de, le système lacustre de Malili, qui contient trois lacs principaux reliés et des lacs satellites. Chacun des... Euh, donc, euh, et chacun de ces lacs a une faune bien unique Seule une partie des espèces est endémique à ce lac. Parfois, ils sont, ils sont endémiques à simplement à un lac ou deux lacs. Euh, et ce sont, voilà, ce sont des espèces qui sont endémiques à un seul lac. Alors, le flower horn est apparu il y a 12 ans au, dans le lac Matano. C'est le lac le plus haut et le plus profond. Ça a été détecté par un chercheur seulement de quelques individus. Et chaque année, il, de plus, il y en avait de plus en plus. Ils ont colonisé l'ensemble du lac et sont maintenant partout euh, ailleurs. Et, euh, et donc, ce, ce, lic, ce lac qui était, qui était très riche en, en diversité, et maintenant, c est, c est, il n'y a plus que des flowers. Ils, attendent, ils sont là à l'affût la, de tout autre mouvement et ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Et les, poiss les poissons qui vivent dans les eaux ouvertes ne sont pas affectés par la flowers parce que parce qu'ils sont très rapides et vivent, restent dans les eaux vives. Mais le, le problème, ce sont plutôt les gobies. Ils vivent au fond et ils se nourrissent très lentement. Si vous avez déjà vu des gobies, la manière dont ils se nourrissent, et ça se voit très bien parce que les flowers, ils sont très rapides. Ils, sont, ils voient qu'il y a un changement dans la manière dont le poisson se déplace ou se comporte. Ils cherchent à manger quelque chose ou à initier... Euh, la ponte des œufs, eh bien, le flower horn n'hésite pas, il, saut, il, euh, il entoure le poisson, ils attendent que les œufs sortent et ils les mangent. Donc, les gobies ont des gros problèmes à se reproduire. La même chose pour les crabes, ils fonctionnent, ils marchent au fond et les. Et normalement, ils sont bien protégés contre le flower horn, mais nous avons vu à plusieurs reprises que les flower horn attaquent le crabe, le déchirent. Et le dévore, c'est surtout les crabes jeunes quand ils ne savent pas vraiment se cacher, quand ils ont une, écor une carapace. Euh, ou également les, les, après, ou les, les crabes quand ils ont changé de carapace. Et euh, ils doivent, quand ils muent, euh, eh bien, ils sont très vulnérables. Et ils se, comp ils se comportent d'une certaine manière qui est facilement reconnaissable par les interflower hands qui se viennent et les attaquent. Il y a une pression double sur les crabes. Euh, parce que certaines sont très... Les, 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 les espèces endémiques se nourrissent d'escargots. De, et pareil pour le... Enfin, les, ils mangent essentiellement les escargots. Donc les crabes, même s'ils ne sont pas vraiment menacés par les flowerhorns, il est de plus en plus difficile pour eux de trouver euh, des escargots à manger, des petits escargots à manger. Ça, c'est le changement le, le plus drastique que vous pouvez voir dans le lac Matano. Ça, c'est le lac Tobuti qui est le lac le plus... Tobuti qui est le lac le plus intact. Vous voyez des escargots partout, sur les rochers, sur les plantes, sur le bois. Et, et c'est les, les, mini, les minuscules espèces euh, de Sulawesi Drobia qui ils sont partout sur les surfaces, partout. Ils sont... Alors qu'au lac Matano, les Sulawesi Diobra, euh, il y a plusieurs espèces et ils sont considérés comme étant déjà et probablement éteints euh, jusqu'à ce que nous en le trouvions en 2023 dans des très petites zones protégées du lac, hein, dans des eaux très très peu profondes où il y a beaucoup de vagues et où les flowers ne se rendent pas. Là, le Sulawesi Drobia se cache, mais normalement, la Sulawesi Drobia était partout, euh, était abondante dans le lac auparavant. Mais le Sulawesi Drobia, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, personne n'en parle parce que c'est une toute petite euh, espèce, pas plus de 2 mm environ. Donc en plus, c'est facile à, à manger par les flowers. Mais ce qui est plus visible Ici, vous voyez, voici un bébé de Tilomelania qui a été élevé dans un aquarium. Donc, euh, dans cet objet rond, là, blanc, 
Il y a un téloménien euh, qui vient de naître. Il naît entre 3 à 12 mm. Ils peuvent être assez grandes. Ça dépend de la taille de l'espèce et de la mer, bien évidemment. Mais, mais ça, c'est déjà une proie qui peut être dévorée facilement par les fleurs Et dans le lac Matano, il, devait y avoir, il y avait des, des escargots partout. Les, des, des petites espèces qui peuvent se développer jusqu'à 3 cm, on ne les trouve plus. On les a trouvés l'an dernier euh, dans, un, dans une zone très protégée. Mais ils étaient abondants avant. Et les niveaux d'eau dans les lacs changent, donc nous ne pouvons pas simplement dire « bon, ok, ils vont vivre éternellement dans cette zone protégée ». Non, c'est une toute petite zone qui est soumise à des variations du niveau d'eau. Ils ne vont pas pouvoir se cacher là éternellement. Ce que vous voyez ici, c'est le Tilomania, mais c'est la plus grande espèce qui peut atteindre une taille d'environ 12 cm. Et vous pouvez voir clairement que ce sont des vieux euh, euh, escargots, que vous le voyez à leur euh, coquille, euh, ça ne sont pas des bébés. On ne trouve plus de Télomélania, jeune bébé dans le lac. Et là, vous voyez un tout petit escargot au milieu, c'est le, le théarite. Ce n'est pas une espèce native, c'est encore un, un impact sur ce, de, de cet écosystème. Il a une stratégie de reproduction très différente et passe la plupart de son temps dans la vase et donc ça lui permet d'échapper au flower horn. Il se dépèse, mais les Tilomelania vont, vont, être, vont avoir disparu dans, dans quelques années. Elles ne se cachent pas. Ce n'est pas comme les crevettes qui ne bougent pas, mais sous les cailloux, les escargots, ils ont évolué, évolué en des millions d'années, donc ils ne se cachent plus, ils n'ont pas besoin de se cacher parce qu'ils n'ont pas vraiment de prédateurs. Et donc, euh, ils sont... Alors, voilà, ça, c'est le problème des flower horns. Ça, c'est un gros problème. Ce n'est pas le seul problème. Et il y a également les algues qui sont une menace pour l'écosystème du lac. À certains endroits, ils créent ce, ce tapis d'algues sur les cailloux qui crée un autre problème pour les crevettes qui se cachent sous les cailloux. Parce qu'il y a des zones, il n'y a pas assez euh, anaérobique, il y a des très forts contenus d'oxygène de, de, dissoute dans l'eau. Et là, le fait qu'il y ait le manque, ça cause un problème. Et si vous regardez le lac, l'aspect du lac change complètement. Une des raisons pour laquelle les algues se développent, euh, c'est le fait que les flowers mangent les invertébrés et qu'ils ne peuvent donc plus nettoyer les cailloux comme avant, ou alors c'est la pollution qui a, des, a le, qui a fait que les algues se développent et rend, qui rend la situation plus difficile pour les invertébrés. Dans tous les cas, la pollution existe dans le lac. Il n'y a pas beaucoup de villages autour des lacs, et, mais ils sont dans des zones qui sont assez distantes. Mais les gens qui vivent autour de lac, ils s'en fichent euh, des ordures et euh, ils jettent leur, leur plastique. Ils s'en servent du lac comme un dépotoir. Ça, c'est le lac Batano. Ici, à droite de la photo, vous pouvez voir une, une maison de pêcheurs de crevettes du lac Tomanti. Même les personnes qui, qui sont au courant de la valeur de cette biodiversité et qui gagnent leur vie à partir de ça ne voient pas un problème à jeter leur sac poubelle depuis la terrasse jusque dans le lac. Ça, c'est un problème culturel sérieux. Il y a des affiches qui disent « ne jetez rien dans le lac » mais pas les autorités locales, mais les gens euh, l'ignorent complètement. Et je dois le dire que les Indonésiens sont des gens très, très polis, très intelligents, donc c'est difficile de leur dire « Attention, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. » Il n'y a pas de solution à court terme, comme disent « Arrêtez de polluer les lacs. » Il faut... Nous allons devoir travailler avec les gens et il va falloir du temps. Il y a une énorme mine de nickel au nord du lac Matano qui pose des problèmes de pollution minière, mais nous n'avons pas détecté de problèmes sérieux euh, euh, au niveau de l'activité minière. Les gens de Salawa, qui est la principale ville euh, de, la, de la région, ils sont très fiers de leur ville, ils sont très très fiers de leur ville, de Sorowako. Mais ils ne sont pas fiers de cela, qu'ils ne connaissent pas les espèces qui y vivent et ils ne savent pas ce qu'ils vont perdre s'ils continuent à polluer le lac. Ce qui nous amène enfin à nos actions. Nous essayons d'informer les gens autant que possible les gens sur les populations endémiques à Sulawesi, les menaces. Est-ce que nous allons perdre euh, si nous ne faisons rien Donc nous publions de nombreuses informations sur le site web en cinq langues, anglais, allemand, tchèque, néerlandais et bien sûr indonésien. 
nous aidons les éleveurs à comprendre leurs animaux euh, pour qu'ils soient plus efficaces en Europe. Nous organisons, euh, nous leur donnons des informations sur les paramètres naturels de l'eau et les conditions naturelles qui sont requises afin de créer un réseau de, de, afin qu'ils soient efficaces et que nous puissions vraiment faire de l'élevage de conservation. Nous avons déjà lancé un programme de conservation pour les poissons et nous voulons travailler un peu plus tard sur les escargots, les crabes et les crevettes, et notamment les crabes, si nous arrivons à les élever. Au zoo, nous avons commencé, à Ostrava, nous avons commencé à garder un certain nombre des espèces les plus, les plus rares, mais nous reposons énormément sur les aquariophiles parce que nous, c'est eux qui ont l'expertise. Pas tous les zoos peuvent fournir assez de capacités, autant de capacités d'expertise que les aquariophiles. Et bien sûr, nous travaillons à Sulawesi. Ça signifie que nous prenons des échantillons d'eau. Ça, c'est important parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment. Ces lacs ont une propriété chimique extrêmement particulière. Nous suivons les espèces, les écosystèmes. Je vous ai montré les crevettes, les escargots, les crabes. Mais il y a tellement d'autres choses à voir. C'est vraiment tellement unique. Il y a des douzièmes de diatomes endémiques parce que ce sont chaque lac a sa chimie de l'eau particulière. Nous avons des éponges, certains qui ne sont même pas encore scientifiquement décrites, endémiques. Nous avons cette bivalve qui est endémique. Elle est extrêmement endémique parce qu'elle est sémentée à une seule, seulement à un endroit du rocher. Et nous avons ce, ce escargot qui ressemble comme un escargot marin, mais en fait, c'est un escargot d'eau douce, c'est un palorbide. C'est un, 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 un escargot commun, mais il est endémique à une seule forme, de, un seul lac. Et, sur, et il y a un autre escargot qui est collé sur son, son carapace, également endémique, parce qu'il vit uniquement sur les carapaces des autres escargots. Je pourrais vous en parler pendant des heures de ces animaux. C'est ce que nous essayons de faire avec la population locale. On leur montre ces animaux intéressants. Nous avons un super partenaire au lac Posso. C'est une communauté de base euh, qui travaille dans le domaine social. Et nous avons développé des, des, des programmes avec eux pour leur montrer euh, la biodiversité du lac et illustrer la biodiversité du lac. Ils ont également un petit musée dans leur facilité et nous avons développé un programme pour apporter des accords de cette école dans les classes. Je pense que c'est important parce que nous espérons que certains des enfants qui observent la, les richesses aquatiques vont, de, vont se passionner et comme, nous, comme, nous, comme moi je le suis devenu et comme vous, vous l'êtes certainement et s'intéresse pour la conservation. Notre objectif final, c'est de faire que les gens observent et, et assument la conservation de la biodiversité directement dans le lac, ce qui n'est pas facile. Euh, ce n'est pas une activité de hobby. Euh, aller plonger euh, dans de l'eau douce, ce n'est pas quelque chose que les gens font d'habitude. Donc, ça va, va falloir un certain temps. Mais euh, voilà, on essaye d'engager de, les gens dans, dans cette observation. Ensuite, nous avons une coopération avec des universités de Makassar, nous avons, il y a deux ans, nous avons fait un webinaire pour leur montrer notre travail et la richesse de la vie sous-marine de Sulawesi. Et nous avons fait des coopérations et d'amitié et de partenariats. Donc, l'octobre dernier, nous avons traversé avec les universités sur les bords du lac et euh, on a essayé de les encourager à développer leur propre stratégie de conservation et de projet de conservation et de demander des fonds pour là-dessus de manière indépendante. Et ils ont eu du succès, donc c'est super qu'ils commencent à se mobiliser, à s'intéresser pour cela. Nous transformons également cette pièce en une salle de conservation. Ça, c'est l'état actuel. Ça va falloir un certain temps pour en faire un centre de conservation et de renouvellement des espèces à Sulawesi. On n'y est pas encore, mais c'est déjà un premier pas, un progrès. Et pour cette année, nous avons reçu une subvention de l'Union européenne pour euh, un drone sous-marin et ils vont nous soutenir euh, avec un drone sous-marin. Ça, c'est une recherche que nous avons menée au mois d'octobre. Et nous voulons suivre, euh, étudier les couches plus profondes du lac. Ce n'est pas facile d'obtenir du suivi. Ce n'est pas facile d'obtenir que les gens aillent plonger en profondeur dans le lac. On n'a pas vraiment une bonne, euh, une bonne infrastructure. Et avec ce, ce drone sous-marin, nous allons apprendre à des volontaires locaux comment le, 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 le faire fonctionner. Et on va leur expliquer 
ce dont nous avons besoin et ça va nous apporter beaucoup d'informations sur les interactions, interactions entre les fleurs à hornes et beaucoup d'autres espèces. On veut savoir comment ça fonctionne parce que ce sont vraiment des lacs très profonds et on ne sait pas ce qui se passe en profondeur. Nous espérons également que nous allons apprendre aux enfants à opérer ce drone afin de collecter des ordures parce qu'il y a une, un crampon pour attraper des outils et ils peuvent le diffuser en ligne. En utilisant ce drone et les réseaux sociaux, nous espérons que nous pouvons rendre la conservation des, des espèces et la préservation de l'environnement plus attractive. Avant de finir, je voudrais vous montrer un certain nombre de plantes parce qu'il y a également des plantes aquatiques endémiques dans le lac de Sulawesi. Un certain nombre d'entre elles, elles sont très spéciales. Euh, peu comparables aux plantes que l'on trouve en aquarium et sont également très difficiles à élever ailleurs que dans le lac. Donc, euh, beaucoup de gens essayent d'élever de, de, ces plantes dans leur aquarium, mais ça n'a pas fonctionné à ce stade. Ce n'est pas facile. Et nous avons découvert que ces, ces, lentes sont, ces plantes sont également menacées. Ici, vous voyez Hydrola. C'est connu dans le monde entier parce que c'est un, une plante invasante. Elle peut se développer très rapide. Et nous avons vu que ça arrive en un an, ça s'est développé. Et si vous le voyez, la, la, les algues recouvrent complètement les plantes, les, les plantes locales. Les plantes locales n'ont pas assez d'espace dans le lac parce que la plupart des rives sont rocheuses et escarpées. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où les plantes peuvent se développer. Et si l'hydrilac commence, commence à se développer, ça va poser un immense problème. Donc, nous aimerions acheter un drone euh, afin de pouvoir euh, surveiller euh, vraiment le développement, l'évolution. Vous pouvez voir, euh, le, on en avait d'abord le, le rouge et puis après le cercle en, en, en jaune. Et donc, on pense que d'ici deux ou trois ans, il y aura encore eu plus de croissance afin de pouvoir vraiment mettre en place une cartographie de ces plantes. Nous aurions besoin de ce drone. Nous essayons également de voir si nous pourrions euh, mettre en place euh, certaines barrières de protection pour empêcher euh, l'accès à ces zones protégées, euh, mettre en place des barrières. En Indonésie, il faudrait des gardes, donc c'est compliqué, c'est très compliqué, soyons nets. Donc, euh, cette année, nous allons également organiser des championnats de pêche donc des personnes seront payées finalement pour attraper ces poissons qui nous posent problème. Évidemment, ça ne va pas résoudre notre problème. Mais nous essayons de mettre en place d'autres euh, mesures et essayer de faire survivre notre espèce. Mais le travail prendra de nombreuses années. Et nous investissons beaucoup dans l'éducation, essayer d'expliquer aux populations ceux qui se trouvent dans euh, ce lac. Et je pense que cela fonctionne beaucoup mieux avec les enfants. Ils sont très intéressés et ils apprécient beaucoup ce type d'activité. Donc ici, voilà, on pourrait réfléchir comment euh, gérer cette question du euh, poisson, le fla... qui, qui nous observons ici des, des, des zones où il y a beaucoup euh, d'écrevisses et de crevettes. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu dans un lac euh, d'eau douce, voir autant de, euh, de crevettes. Mais alors imaginez qu'il y ait un ou deux poisons, poissons de, 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 dans cette masse, et ce ne sera plus possible. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, je vous répondrai. Mais si vous avez également des propositions pour euh, ce, nous, nous aider à nous débarrasser de ce maudit poisson, je suis bien sûr euh, tout oui. Merci beaucoup de votre présentation, c'était très intéressant. Euh, J'aimerais maintenant donc euh, 
proposer que nous passions à des questions. Quelqu'un désire-t-il prendre la parole Merci, merci pour cette conférence. J'ai une question par rapport à d'autres cyclidés. Sont-ils interdits au Suélezi Ou est-ce que les personnes peuvent les avoir dans leurs aquariums Pouvons-nous imaginer qu'il y ait d'autres espèces envahissantes de grands poissons qui arriveraient dans ces lacs et pas uniquement ce lac-là oui, c'est finalement le problème principal de l'Indonésie. Dans ces lacs, il n'y a pas que ce poisson. Évidemment, il y a différentes espèces exotiques envahissantes. Et donc, on essaie de travailler avec les communautés locales. Dans le lac Posu, par exemple, où nous avons 70 espèces indigènes, 12 endémiques, et il y a plus de 20 espèces non indigènes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de cyclés de, de, de Malawi qui sont très abondants dans ces lacs. Donc, c'est un gros problème, évidemment. Mais en général, ce n'est pas quelque chose qui se voit autant, en tout cas, qui pose autant de problèmes que euh, celui de notre situation. Les autres vertébrés, les invertébrés plutôt restent très euh, vulnérables, mais il y a beaucoup, évidemment, d'espèces euh, de poissons qui sont... Euh, envahissantes et qui sont non indigènes. Il y a une coopération qui est en place avec les universités en Europe et en Indonésie. Ils essayent de voir une possibilité de changer les politiques pour voir comment les poissons exotiques se euh, diffusent, se répandent et évaluer un peu les populations existantes en Indonésie. Et vraiment, Euh, C'est une question qui est également importante pour les pêcheurs. Ils ne veulent pas avoir ces espèces dans leur rivière. Donc, on essaie de voir comment on pourrait avoir des politiques qui permettent de réguler la situation, ce qui peut être relâché dans les eaux. Cela restera toujours euh, illégal, mais au moins, voilà. C'est un, un des problèmes. On essaie de voir comment on va se débarrasser de ce euh, poisson à cornes. Et si on arrive à le faire un jour, le lendemain, il y aura un autre poisson. Vous comprenez parce qu'en Indonésie, ils le font simplement, euh, c'est quelque chose qui se fait également euh, dans d'autres pays, mais en Indonésie, c'est vraiment un taux de, qui se fait beaucoup. Ça, là, se fait beaucoup, en tout cas. Les... Il y a une grosse survie, en plus, des poissons relâchés euh, dans ces lacs. Donc, on a des partenaires qui travaillent à une mise à jour euh, de, de, de la politique. Mais ça ne va pas changer les comportements. C'était très intéressant. Avez-vous une idée de, de savoir s'il y aura un, un, point, un tournant vraiment euh, pour euh, avoir à ce moment-là uniquement des... Euh, des, équipes, des, des, des espèces endémiques. Pensez-vous qu'il y aura un moment où, toutes les choses vont, où les choses vont complètement changer et qu'on se retrouvera avec trop peu d'escargots de, 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 pour soutenir l'écosystème Ça me semble très complexe tout ça. Alors, il faut comprendre euh, les fonctions. Alors tout d'abord, ces escargots sont assez intéressants d'un point de vue de l'évolution, mais également pour la biologie et pour... Euh, le niveau local, eh bien, les personnes ont l'habitude de, de euh, collecter donc, euh, les euh, crevettes et se nourrissent. Et aujourd'hui, ils ne le font plus. Pourquoi Parce qu'il y en a moins. Euh, et avant, ils se nourrissaient également des escargots, mais il y en a peu. Donc, ils se plaignent. Mais ils continuent la pêche en visant les plus petits euh, poissons. Mais ils utilisent ces là comme des lieux de, de, de plaisir, de loisirs. Ils aiment bien prendre une photo, simplement. Ils ne se rendent pas compte du changement. 
Il s'agit vraiment de ne pas perdre ces espèces parce que ensuite c'est très difficile de, de les déplacer. C'est impossible de restaurer ce lac. Donc moi j'ai l'impression que ce qu'il y a en train de se dérouler, eh bien je pense qu'il y a déjà des espèces qui sont euh, disparues et les escargots sont proches de l'extinction également. Il n'y a, a plus de reproduction depuis deux années. Il n'y aura pas de survie. Donc comment faire C'est pour ça que nous avons proposé cette idée de créer des petites zones protégées. Dans ces zones protégées, nous voulons sauver ces espèces, les maintenir et puis passer à, 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 à l'espace plus grand de ce lac. Mais c'est compliqué. C'est finalement un, un lieu de pêche, évidemment. Et les personnes se posent toujours la question... Euh, de savoir ce qu'ils peuvent faire euh, s'ils arrivent à attraper ces poissons. Que faire euh, Ça ne les intéresse pas pour l'alimentation, la, pour donc euh, il faut trouver une idée finalement économique qui permette d'utiliser euh, cette pêche. Et peut-être euh, qu'à ce moment-là, les gens attraperont plus de cyclides de flower horn. On ne peut pas dire que est, tout est négatif. Mais il nous reste en tout cas quelques années avant d'observer le même... Euh, scénario que dans d'autres lacs, où, il y a certains lacs où les, les flowerons sont là depuis très longtemps. Cela fait peut-être juste 3-4 ans dans ce lac, donc on a juste encore le temps de s'y préparer. On doit essayer d'arrêter la reproduction et on doit se poser des questions. On a, on a pensé également à la possibilité d'introduire un autre prédateur. Mais il y a différentes approches qui sont envisagées. Donc c'est pour ça que j'espérais entendre de votre part du public euh, des idées brillantes peut-être. Thank you very much. Merci beaucoup de cette présentation. Je pense que c'est triste et c'est quelque chose qui arrive dans bien des endroits dans le monde. On va en parler plus tard. Je parlerai également de, de, de Madagascar, en particulier des questions des lacs, puisque ce sont des régions, des, bi, des écosystèmes peu connus. C'est très difficile d'expliquer aux populations locales la signification de cette biodiversité, car il n'y a pas vraiment de, de retour financier ou de manière de se débarrasser de ces espèces envahissantes. C'est quelque chose qui est connu dans le monde entier. Donc c'est très triste, évidemment, mais j'aimerais savoir euh, si dans ces lacs, vous observez également de nouvelles espèces, peut-être. Parce qu'il y a une course contre le temps, finalement, pour savoir exactement, pour cartographier exactement ce qui se trouve dans ces, dans ces, dans ces lacs. On en parle beaucoup de destruction, mais nous devons exactement connaître, finalement, ce que contiennent ces lacs, donc quel est votre avis là-dessus Quelle est l'étendue de la connaissance de la biodiversité de ces lacs Alors bien sûr, il y a des espèces non décrites. Beaucoup de travail a été effectué sur le lac, le lac Pozo en particulier, puisque c'est là que notre équipe allemande œuvre. Alors c'est positif, c'est quelque chose qu'on peut expliquer aux populations locales finalement. Les Indonésiens sont assez intéressés intéressés par une profession dans la, dans la science. Donc, euh, ils veulent devenir scientifiques. Donc, euh, ils sont assez attirés par cela. Donc, quand on parle aux jeunes et qu'on leur dit, voilà, vous pourriez devenir scientifique, et qu'en plus, il y a beaucoup de scientifiques qui viennent du monde entier pour voir ce qu'il se passe dans ce lac, eh bien, tout le monde devient intéressé. Et les populations locales veulent travailler avec nous parce qu'ils veulent participer à cette exploration et peut-être devenir un jour eux-mêmes scientifiques. Donc, c'est déjà assez unique comme expérience. Et nous pouvons travailler à de nouvelles espèces. Euh, ils espèrent peut-être avoir une belle carrière dans ce domaine. Et je trouve ça positif. Moi, je dois dire qu'on est vraiment bien accepté, hein, de manière très positive. Et je pense que c'est peut-être une motivation qui peut les aider. Ils, peuvent, ils ont envie d'être impliqués dans la description de nouvelles, l'identification de nouvelles espèces. Il y a beaucoup d'inconnus encore. On a parlé des diatomes, des, euh, de certains groupes, des éponges, des crabes. Il y a beaucoup de choses. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'espèces non identifiées. 
parce que d'ailleurs l'année dernière on a encore euh, identifié de nouveaux euh, poissons qui étaient de, de grande taille. 